শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে শোক ও শ্রদ্ধায় জাতি শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বৌদ্ধভূমি সংরক্ষণের দাবি বিশ্ববাজারের সাথে সমন্বয় করা হচ্ছে জ্বালানি তেলের দাম কমতে পারে আগামী জানুয়ারিতে জানালেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী রংপুরে সিটি নির্বাচন ঘিরে জমে উঠছে প্রচারণা নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে প্রার্থীরা এবং কুড়িগ্রামে শুষ্ক মৌসুমে ব্রহ্মপুত্রে শুরু হয়েছে ভাঙন বিলীন হচ্ছে জমি বাড়িঘর নদী পারে আতঙ্ক বুদ্ধিজীবী দিবসে জাতি শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল সাতটায় মিরপুরের বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে যান তারা তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সেখানে নামে সর্বসাধারণের ঢল দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে আসেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এরপর শহীদ বেদিতে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা সালাম জানাই সশস্ত্র বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তখন বিউগলে বাজে করুণ সুর এ সময় উপস্থিত ছিলেন তিন বাহিনীর প্রধানেরা পরে আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা জনগণ সবসময় এই অপশক্তিকে প্রতিরোধ করেছে ইনশাল্লাহ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি আগামী দিনও এই সমস্ত স্বাধীনতা বিরোধীদের মানে রাজনৈতিকভাবে এদেরকে জবাব দিবে এবং রাজনৈতিকভাবে এদের কবর রচনা করবে কৃষক শহীদের বিনিময়ে গঠিত এই বাংলাদেশ কখনো বিএনপি জামাদের হাতে আর এই দেশের দায়িত্ব আর যাবে না এরা যারা এখনো স্বপ্ন দেখতেছে একাত্তরের আগে সে বাংলাদেশকে সে পাকিস্তান আদলে নিয়ে যাবে সেই স্বপ্ন তাদের দুঃস্বপ্ন রয়ে যাবে এ সময় এত বছর পরও শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতি রক্ষায় উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেই বলে আক্ষেপ শহীদ পরিবারের সদস্যদের সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শহীদ বুদ্ধিজীবী তাদের গল্পগাথা তরুণ প্রজন্মের কাছে আমরা এখনো ঠিকমতো পৌঁছে দিতে পারিনি সেই কাজটা আমরা আমাদের জায়গা থেকে এখনো করে যাচ্ছি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে যাওয়ার পর সেখানে নামে সর্বসাধারণের ঢল নুরে জান্নাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দিবসে সারা দেশে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে সর্বস্তরে মানুষ প্রথম প্রহরেই মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় শহীদদের বুদ্ধিজীবীদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বদ্ধভূমি সংরক্ষণ করে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার দাবি জানিয়েছে সব শ্রেণী পেশার মানুষ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে সারা দেশের নানা কর্মসূচি বিনম্র শ্রদ্ধায় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করছে গোটা জাতি চট্টগ্রাম নগরীর পাহাড়তলি বদ্ধভূমিতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সম্মান জানানো হয় মিছিল সহকারে সমবেত হন লোকজন তাদের অভিযোগ স্বাধীনতার এত বছর পরও চট্টগ্রামের অনেক বদ্ধভূমি চিহ্নিত হয়নি আমাদের পরের প্রজন্ম যারা তারাও যেন এভাবে করে তাদের স্মরণ করে প্রতি বছর তাদের কিভাবে করে এসে শ্রদ্ধা জানায় সিলেটের নগরীর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধারা এরপর শ্রদ্ধা জানান রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শহীদদের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং তাদের আত্মত্যাগের ইতিহাস ছড়িয়ে দিতে সবাইকে আরও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যখন আমরা বিভিন্ন সময় কাজ করলাম তখন ওই স্বাধীনতার দেখে আমরা এগিয়ে গেলাম এবং আজকের যে স্বাধীনতা একান্ন বছর পরেও আমরা পালন করছি প্রতি বছর এইটাই আমাদের সফলতা রাজশাহীতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানান সর্বস্তরের মানুষ প্রতিটি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় অনেক উন্নয়ন হচ্ছে দেশ অনেক এগোচ্ছে কিন্তু যে প্রতিশ্রুতিতে মুক্তিযুদ্ধ সেটা কোথায় যেন একটা বাধাগ্রস্ত হয়ে আছে তা আজকের এই দিনে আমার প্রত্যাশা হবে যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সেটা যেন বাস্তবায়ন হয় খুলনায় আলোচনা সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নানা আয়োজনে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করেছে সব শ্রেণী পেশার মানুষ বদ্ধভূমি সংরক্ষণ করে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার দাবি জানানো হয় সূর্য সন্তানদের যে ত্যাগ তাদের যে অবদান তাদের যে গৌরবান্বিত সত্যভাষী এই সব কিছুকে আমরা ধারণ করে এগিয়ে যেতে চাই 
বরিশালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সংগঠন আলোচনা সভার আয়োজন করে যেখানেই বদ্ধভূমি আছে সেখানেই একটা বদ্ধভূমি করে একটা শহীদ মিনার নির্মিত হোক বগুড়ায় তিন দিনব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোকচিত্রের আয়োজন করা হয়েছে এছাড়া গাজীপুর টাঙ্গাইল গোপালগঞ্জ ঝালকাঠি মেহেরপুর নড়াইল ঝিনাইদহ ফেনী ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড় সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা সভা ও নানা কর্মসূচি পালিত হয় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের কর্মসূচি নিয়ে জানাতে বগুড়া থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী হাসিবুর রহমান হাসিবুর আজ সারা দিনে বগুড়ায় কি ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ছিল আর কি ধরনের আয়োজন আছে সূর্যোদয়ের পরপরই জাতীয় পতাকার পাশাপাশি দলীয় এবং সংগঠনের পতাকা আর মাধ্যম দিয়ে মূলত আজকের দিনের কর্মসূচি শুরু হয়েছে এবং আজকে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কে সকালে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্যে দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়েছে জেলা প্রশাসনের বাইরে পুলিশ প্রশাসন এবং স্থানীয় রাজনৈতিক যে দলগুলো রয়েছে তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আজকের এই দিনের কর্মসূচির আয়োজন করে এবং তার ফলে আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি যে এইবারের আয়োজনে সব শ্রেণী এবং পেশার মানুষকে আমরা সম্পৃক্ত হতে দেখেছি আর এখন যে জায়গাটাতে আমি রয়েছি এটি একটি যে সংরক্ষিত বদ্ধভূমি যে কয়টি রয়েছে বগুড়ায় তার মধ্যে একটি একটি কৈচর বদ্ধভূমি এখানে মোট ছত্রিশ জনের কে এখানে গণহত্যার শিকার হতে হয়েছিল এবং এর মধ্যে থেকে মোট একুশ জনকে শনাক্ত করা গেছে এই একুশ জনের নাম এখানে রয়েছে আর পাঁচ জনের যে নাম আমরা জানতে পারিনি তাদের পরিচয় আজ পর্যন্ত এখানকার যারা আওয়ামী লীগ বা মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন তারা কেউই এখন পর্যন্ত শনাক্ত করতে পারেনি তবে যাদেরকে এখানে হত্যা করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই বগুড়া শহর এবং শহরের আশেপাশের এলাকা এবং এটি রাজাকার আলবদর বাহিনীর সহযোগিতে এখানে তাদেরকে মূলত হত্যা করা হয়েছে এরকম আরও বেশ কয়েকটি বদ্ধভূমির সন্ধান ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা হয়েছে এবং সেগুলো সংরক্ষণেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমরা এই আজকের এখনকার যে আয়োজনেই রয়েছে সেখানে মূলত বেশ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ মুক্তিযোদ্ধা এবং যারা স্বাধীনতার পক্ষে শক্তি মূলত তারাই আলোচনায় থাকবেন এবং এই আলোচনায় যাদেরকে উদ্দেশ্য করে এই আয়োজন সেই বর্তমান প্রজন্মের যারা রয়েছেন তাদেরকেও এখানে আনা হয়েছে এবং তারাও বেশ আগ্রহ ভরে এই আলোচনা অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং তারা যেটি জানতে চায় যে বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাসটা কি কারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তাদের অবস্থান কি এই বিষয়গুলো মূলত তারা জানবার জন্য এখানে এসছে আমি কয়েকজন বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র এবং শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলেছি তাদের এই বেশ আগ্রহের জায়গাটা আমার কাছে যেটি দেখে মনে হয়েছে বা জানতে তাদের সাথে কথা বলে আমার মনে হয়েছে সেটি হলো মূলত তারা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধী কারা ছিলেন তাদের জানতে চায় এবং তাদের বিরুদ্ধে আর কি কি ব্যবস্থা নিয়ে যেতে পারে সরকার তো ইতিমধ্যে বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে এর বাইরে আর কি ব্যবস্থা নিয়ে যেতে পারে এই বিষয়গুলো তারা এখানে জানতে এসছেন এবং তারা বুঝতে চায় বাংলাদেশের আগামী দিনগুলোতে তাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করার কি কি সুযোগ রয়েছে বগুড়া থেকে বুদ্ধিজীবী দিবসের সবশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হাসিবুর রহমান উনিশশো একাত্তর সালের এই দিনে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞের নামে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী জাতিকে মেধাশূন্য করতে হত্যা করে বরেণ্য শিক্ষক সাংবাদিক চিকিৎসক প্রকৌশলী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সহ জাতির আলোকিত সন্তানদের নজিরবিহীন এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে উপযুক্ত গবেষণা চান মুক্তিযোদ্ধা গবেষক ও শহীদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের সন্তানেরা উনিশশো একাত্তর সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানিদের পরাজয় অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যায় একে একে হানাদার মুক্ত হতে থাকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এমনই এক সময়ে পাকিস্তানি জেনারেলদের পরিকল্পনায় ছক আঁকা হয় বুদ্ধিজীবী হত্যার নৃশংস হয়ে হত্যাযজ্ঞ চালাতে সহায়তা করে তাদের এ দেশীয় দশর আলবদর আল শামস বাহিনী তালিকা করে খুঁজে খুঁজে চালানো হয় হত্যাযজ্ঞ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা কিশোর মুক্তিযোদ্ধা বিচ্ছ জালালের অভিজ্ঞতা শুনলে শিউর উঠবেন যে কেউ খবর পেলাম রায়ের বাজার কাটা সুরের পিছনে কাদেরাবাদ হাউজিংয়ে ওই ইটা খোলার মধ্যে অসংখ্য ডেড বডি পড়ে আছে আলবদররা জবে করে এখানে রেখেছে সাথে সাথে আমরা চলে আসলাম মুনির চৌধুরীর যেহেতু শিক্ষক ছিলেন ওনার মাথার গর্থ করে তার মগজটা বের করে ডেড বডিটা ফেলে রেখেছে পাশেই ডাক্তার ফজলে রাব্বির লাশ তার বুকটা গর্থ করে ভিতর থেকে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে এভাবে অসংখ্য একটি ডেড বডি দেখলাম রায়ের বাজারের মতো আরও অনেক বদ্ধভূমিতে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড হচ্ছে নেশনকে ডিস্ট্রয় করার যে পরিকল্পনা তারই অংশ পাকিস্তান সেনাবাহিনী ইতিহাসের একটা বড় বড়তম গণহত্যা ঘটিয়েছিল পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ওই অর্থে দেখলে আমাদের কাছে এখনও ভাবতে গেলেই খুব শিহরিত হতে হয় আর এটা পঁচিশে মার্চে যেমন শুরু হয়েছে চোদ্দোই ডিসেম্বর এটা একটা 
মানে বলা যায় যে ট্র্যাজেডির অতল গহ্বরে পতিত হয়েছে জাতির কৃতি সন্তানদের ত্যাগের ইতিহাস যেন মুছে না যায় সেজন্য উপযুক্ত গবেষণার তাগিদ শহীদ বুদ্ধিজীবী পরিবারের সন্তানদের তাত্ত্বিক জায়গাটা ওই ইতিহাসের যে তাত্ত্বিক জায়গা এটাকে যদি আপনি আমি নির্ধারিত করতে না পারি তাহলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের ইতিহাসটা হারাবে কিংবা বিকৃত হবে সেই জায়গা থেকে বুদ্ধিজীবীদের তালিকা রাষ্ট্রের কাছে যেটা আছে সেটাকে আরও সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব ছিল যদি এরকম একটা রিসার্চ হতো সারা দেশব্যাপী দেশ ও সমাজকে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে পরিচালিত করার আহ্বান মুক্তিযোদ্ধা গবেষক ও শহীদ পরিবারের সন্তানদের শাহাদাত স্বপন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই নিয়ে আরো জানাতে চট্টগ্রামের ফয়েজ লেক বৌদ্ধভূমি থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম সারাদিনে ফয়েজ লেক বৌদ্ধভূমিতে কি ধরনের মানুষের ঢল নেমেছিল এবং যারা শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন তারা কি বলেছেন বা কি ধরনের দাবি দাওয়া পেশ করেছেন এখনো আসলে চট্টগ্রামের ফয়জলাইক বৌদ্ধভূমিতে যে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি যে শ্রোতা জানানো সেটি চলছে এবং আজ মূলত আজকে ভোর থেকেই এটি শুরু হয়েছে তবে এখানে যারা এসেছেন তারা বা যারা শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন সবাই মূলত একটি বিষয় নিয়ে কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে যে জায়গাটি আসলে এটি বৌদ্ধভূমি এটি সরকারিভাবে স্বীকৃত একটি বৌদ্ধভূমি অর্থাৎ এই এলাকাটি তখন ঝাউতলা এবং এর পাশেই একটি বড় ধরনের বিহারী জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল তারা কিন্তু এখানে একেবারে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ব্যাপী একেবারে এখানে স্থান নির্ধারণ করেই তারা এখানে চট্টগ্রামের বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন অংশ থেকে বা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশেষ করে এই বৌদ্ধভূমির পাশে একটি রেল লাইন আছে সেটি দক্ষিণ চট্টগ্রাম থেকে মানুষকে শহরে আসার জন্য সেই রেল লাইনটি ব্যবহার করা হতো সেখানে ট্রেন থামিয়ে দফায় দফায় এই বৌদ্ধভূমিতে বাঙালিদেরকে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে জায়গাটি জুড়ে এখন বৌদ্ধভূমির এই স্মৃতিচিহ্ন আছে সেটি একেবারেই সংকীর্ণ একটি জায়গায় এসে পৌঁছেছে অর্থাৎ পুরো এলাকাটি আমরা যদি একটু ঘুরে দেখাই এই বৌদ্ধভূমিটির আশেপাশে কিন্তু একটি বিশাল এলাকা জুড়ে এই বড় বড় স্থাপনা তৈরি হয়েছে অর্থাৎ বৌদ্ধভূমিটি শুধুমাত্র নামমাত্র আছে সেটি চিহ্নিত করে বা সেটির পুরো অংশটি এক ধরনের দখলের পর্যায়ে আছে এবং সেটি নিয়ে সরকার বা অন্যান্য যে কর্তৃপক্ষ তারা যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন সেই ধরনের কোনো বিষয় আসলে নিকট অতীতে বা বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না যার ফলে এখানে যারাই এই শ্রদ্ধা জানাতে আসেন তারা কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তবে এর আরেকটি বিষয় এখানে যারা আসছেন তারা বলছেন যে যদি বছরের একটি নির্দিষ্ট দিন হলেও তারা মূলত জাতির সূর্য সন্তানদের স্মরণ করার মাধ্যমে আগামী প্রজন্ম যাতে তাদেরকে এই জাতির সূর্য সন্তানদের ভুলে না যায় সেই উদ্যোগটি তারা নিচ্ছেন এখানে আজকে সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রচলন হবে এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা চলছে এখানে এবং প্রদীপ এর ফাঁকেও আমরা দেখছি যে অনেকেই বিশেষ করে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন তারা এখানে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য হাজির হয়েছে চট্টগ্রাম থেকে বুদ্ধিজীবী দিবসের সবশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী অনুপম শীল বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের একান্নতম শাহাদাত বার্ষিকী আজ বিজয়ের মাত্র দুদিন আগে উনিশশো সালের এই দিনে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন মুক্তিবাহিনীর এই সাব সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখা বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর নতুন প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার এক নাম চোদ্দই ডিসেম্বর ভরে নৌকায় করে মহানন্দা নদী ধরে এগিয়ে যায় মুক্তিবাহিনীর পঞ্চাশ জনের একটি দল সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন সাব সেক্টর কমান্ডার মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর চাঁপানোয়াপদ শহর দখলের উদ্দেশ্যে নদীর তীরে একের পর এক পাকিস্তান বাহিনীর চৌকি ধ্বংস করেন তারা একেবারে শেষ চৌকির দখল যখন সুনিশ্চিত তখনই বাঁধের উপর থেকে পাক সেনাদের গুলিবর্ষে শহীদ হন ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর পরদিন সকালে শত্রুমুক্ত হয় চাঁপানোয়াপগঞ্জ সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাহিত হন এই বিশ্রেষ্ঠ বাংলার অকুত ভয় এ দামাল সন্তান নতুন প্রজন্মের কাছে এক অনুপ্রেরণার নাম ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের নামে চাঁপানোয়াপগঞ্জে স্থাপিত হয়েছে দুটি কলেজ ও একটি সেতু বিশ্রেষ্ঠের নামে একটি জাদুঘর এবং আরও স্থাপনার নামকরণের দাবি মুক্তিযোদ্ধা ও তরুণদের আরও কিছু প্রতিষ্ঠান যদি হয় বিশ্রেষ্ঠের নামে তাহলে আরও ভালো হয় এর থেকে হচ্ছে ছাত্ররা বা শিক্ষার্থীরা অনেক কিছু জানতে পারবে কলেজ এবং স্কুলের উচিত তার সমাধিস্থলটা পরিদর্শন করে আসে এবং প্রত্যেককে জানানো যে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর আসলে কে ছিলেন শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সম্পর্কিত একটা জাদুঘর ওপেন করা হয় তাহলে এটা একটা স্মরণীয় বিষয় হয়ে থাকবে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জানালেন 
মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরতে শিগগিরই বিশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের নামে আরও কয়েকটি স্থাপনার নামকরণ করা হবে ভালো ভালো জায়গাগুলো তার নামকরণ করে যাতে এদেশের মানুষ বাঙালি জাতি যাতে স্মরণ করে সেই শহীদ বিশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরকে তাই আমি এটা চেষ্টা করব তরুণ প্রজন্ম বলছে মুক্তিযুদ্ধ না দেখলেও বিশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সহ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ তাদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা ও নির্যাতনে স্মারক নিয়ে খুলনায় গড়ে তোলা হয়েছে একটি আর্কাইভ জাদুঘর পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে বাঙালিদের হত্যা নির্যাতনের অসংখ্য নিদর্শন সংরক্ষণ করা হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে সাত মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মাইক্রোফোন তাজুদ্দিন আহমেদের সে চিঠি শহীদ জননী জাহানারা ইমামের হাতে লেখা ডায়েরিও উনিশশো একাত্তর সালের গণহত্যার নির্যাতনের নিদর্শন সংরক্ষণ এবং গবেষণায় দুই হাজার চোদ্দ সালের সতেরো মে খুলনায় এই জাদুঘরের নির্মাণ কাজ শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা দেশে গণহত্যার অনেক নিদর্শন রয়েছে এখানে শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনির চৌধুরীর পাঞ্জাবি শহীদুল্লাহ কায়সারের ডায়রি সেলিনা পারভিনের কলম ডাক্তার আলিম চৌধুরী সহ আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর ব্যবহার করা জিনিসপত্র আছে এখানে রয়েছে সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মাইক্রোফোন স্ত্রী জোহরাকে লেখা তাজুদ্দিন আহমেদের সেই চিঠি যা দেখে আবেগাপ্লুত হন দর্শনার্থীরা বাংলাদেশ বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের যে ধারণা এই ধারণা কিন্তু আমরা বাদ দিয়ে কোনো কিছু কখনোই করতে পারব মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য যা যা দরকার সব কিছু যেন সেখানে সুন্দরভাবে সাজান সুসজ্জিত থাকে মুক্তিযুদ্ধেরা যেসব সামগ্রী বা স্মৃতিচিহ্ন তারা রেখে গেছে বা ব্যবহার করছিল সেই সময় সেগুলো তো অবশ্যই আমাদের বর্তমান প্রজন্ম আমরা যারা আছি আমাদের একটু দেখলে অন্তত পক্ষে সেই অনুভবটা আমরা কিছুটা হলেও করতে পারব শহীদ পরিবারের সদস্যরা জাদুঘরে এসব দান করেছেন জানায় কর্তৃপক্ষ এটি যদি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে তাহলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার যে ইতিহাসটি সেটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আসাদুজ্জামান নূর কে এম খালেদ সর্বোপরি শেখ হাসিনা কারণে তারা যদি সহায়তা অভ্যন্ত রাখেন প্রতিষ্ঠান টিকে থাকবে আপনাদের সহায়তা পেলে কোনো প্রতিষ্ঠান টিকবে না এটা আমি বিশ্বাস করি জাদুঘরটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী নিশ্চয় করে এটি এমনভাবে আমরা এটিকে তৈরি করব এটি ব্যবস্থাপনা করে যাব যেন বছর বছর এটির জন্য আর্থিক সহায়তা চাইতে না হয় সেরকম ব্যবস্থা অবশ্যই আমরা করে যাব এই জাদুঘরের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার ইতিহাস আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব বলেও মনে করেন তিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিরাজগঞ্জ জয়পুরহাট ও সাভার মুক্ত দিবস আজ দিবসটি উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালন করছে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সংগঠন উনিশশো একাত্তর সালে তেরো ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জের শৈলাবাড়িতে পাক বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ হয় এতে ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন পরের দিন ভোরে হানাদার বাহিনী পালিয়ে গেলে মুক্তিযোদ্ধারা সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর জয়পুরহাটে উনিশশো একাত্তর সালের এই দিনে পিছু হটে হানাদাররা সাভারে পাক সেনাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন গোলাম দস্তগির টিটু আজ সকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেইরি গেট এলাকায় অবস্থিত টিটোর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে সাভারের আশুলিয়ায় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের সম্মাননা দেওয়া হয়েছে সকালে আশুলিয়ার বাইপাইলে এলাহি কমিউনিটি সেন্টারে ধামসনা ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন অনুষ্ঠানে প্রায় তিনশো মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্মাননা হিসেবে উপহার সামগ্রী দেয়া হয় এর আগে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সোহানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ধামসোনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করে আগামী বছরের শুরুতে জ্বালানি তেলের দাম কমাতে কাজ করছে সরকার এমনটাই জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সকালে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে তিনি বলেন এজন্য বিপিসিকে তথ্য উপাত্ত জমা দিতে বলা হয়েছে প্রতিমন্ত্রী বলেন আগামীতে জ্বালানি তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করেই ঠিক করা হবে আর কাজটি করবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি তবে তা তিন মাস পর পর নাকি আরও কম সময়ের ব্যবধানে করা হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়নি জ্বালানি তেলের বাজার বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হবে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী সকালে নারায়ণগঞ্জে ঢাকা চট্টগ্রাম তেল সরবরাহ পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ এবং 
ফতুল্লায় মেঘনা পেট্রোলিয়াম ডিপো প্রস্তাবিত রিসিপ টার্মিনালে নির্মাণ কাজ পরিদর্শনের সময় এই সব কথা বলেন তিনি দুই বছরের মধ্যেই পাইপলাইন দিয়ে চট্টগ্রাম থেকে নারায়ণগঞ্জে জ্বালানি তেল সরবরাহ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি এ সময় জ্বালানি সচিব সহ বিপিসি ও সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং করে কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থা নিতে বলছি বিপিসিকে জানাতে বলছি যে কি পরিমাণ দাম কমলো কোন জায়গাতে কি কমলো আমরা কিভাবে প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারি কি না ওনারা আমাদের কি নিয়ে জানাচ্ছেন কাজ করছেন জমে উঠেছে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রচার প্রচারণা পোস্টারে ছেয়ে গেছে নগরীর পাড়া মহল্লার রাস্তাগুলো প্রার্থীদের পঞ্চম দিনে প্রচারণায় মাইকিং আর গণসংযোগে সরব হয়ে উঠেছে পুরো সিটি কর্পোরেশন এলাকা মেয়র পদে 9 জন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে 67 জন ও সাধারণ কাউন্সিলর পদে 179 জন প্রার্থী নিজ নিজ মার্কা নিয়ে যাচ্ছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে মন জয় করতে দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবার ভোটার 4 লাখ 26469 জন ভোটাররা বলছেন সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে যোগ্য প্রার্থীকেই রংপুর সিটির উন্নয়নের জন্য নির্বাচন করবেন তারা এদিকে এবার নির্বাচনে 229টি কেন্দ্রে ইভিএম এ ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে এছাড়া 33টি ওয়ার্ডে প্রতিটি কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা বসানো হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কর্মকর্তারা ক্যাম্পে কোনো ধরনের গান বাজনা लाउड स्पीकार चालानो अथवा खावा दावा व्यवस्था करा ये कोते प्रार्थी भोटार बाड़ी बाड़ी जा घर बैठक करबें पथसभा कर ये भोटार तरा भोटार प्रचारणा चालबें सब मिले अत्यंत पजिटिव रेजल्ट मानुषर जो धारणा इनशाला सत्स तारीखे जो निवाचन है এই নির্বাচনে লাঙ্গল প্রতীক বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয় হবে তারা বুঝেছে যে উন্নয়নের মার্কা সরকারের মার্কা নৌকা মার্কায় ভোট না দিলে চলবে না ভাগ্যের উন্নয়ন হবে সেই দিক থেকে তারা প্রস্তুত ভোট দিতে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে আরো জানাতে এবার রংপুর থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী নজরুল ইসলাম নজরুল প্রচারণা কেমন জমে উঠেছে আর কোন ধরনের অভাব অভিযোগ আছে কিনা ভোটারদের বা প্রার্থীদের देखो आसले नय डिसेम्बरे मार्का पार पर क्योंकि निज निज प्रतिक नहीं क्योंकि प्रार्थी भोटार का चाचन और ता तर प्रतिश्रुति दिखान ए प्रचारणा ये क्योंकि नय तारीख थे पर्यटन क्योंकि चालिया जा प्रचारणार पशाशी हमें देखे जो बैनार फेस्टून क्योंकि भेसे गए रंगपुर पुरो सीटी करपोरेशन एलिका अपनी निश्चय देखते हैं जो प्रति पाड़ा महल्ल में क्योंकि इतिम्य देखे जो सदा पोषा सदा पोस्टारे क्या से अर्थात विभिन्न प्रतिक नहीं ता क्यों पोस्टार लागिए ता जान दिशन जो रंगपुर सीटी करपोरेशन आठ सत्ाश डिसेम्बर अनुष्ठित होते जा निवाचन के केंद्र क्यों हमें देखे विभिन्न पाड़ा महल्ल में सकाल रत पर्त प्रार्थी ता भोटार दे द्वारे द्वारा जा तर प्रतिश्रुति दिशन विभिन्न भाव तर मन जय भोटारा बारे निवाचन जरा स्वास्थ्यखात कृषि अर्थात रास्ता घाट सह विभिन्न उन्नयन करबें तक ता बेचे नीबें तब एवे क्योंकि भिन्न आकारे क्योंकि भोट हे अर्थात प्रति केंद्र सिसि कैमरा थकबे और इिएमे क्योंकि भोट हे इिएमे आसने कतटूक मानुष जाने वा भाव ता दीबें एट नहीं कोटिंग मेशिन अर्थात ता मक मक भोटिंग कर निवाचन कमिशनर पक्ष के निश्चय जान गत दो दिन आगे क्योंकि रंगपुर सीटी करपोरेशन प्रधान निवाचन कमिशन इसलें एवर भोट हो सूष्ट हबाद निरपेक्ष रंगपुर सीटी करपोरेशन भोट की ता पड़े दीबें जगहिंग प्रार्थी रही जरा नारी काउंसिलर रही तक क्योंकि निर्देशना देव होतीदिन ही क्योंकि देखे गणसंजोग पशापी भोटारा क्योंकि प्रार्थी विभिन्न धरण कथा बार्ता और प्रार्थी क्योंकि विभिन्न प्रतिश्रुति दिशन क्योंकि सब प्रतिश्रुति क्योंकि एक नये क्यों क्यों विभिन्न धरण स्वास्थ्य खात नहीं क्यों आब अर्थात स्कूल कलेज शिक्षा प्रतिष्ठान के ढेले सजाबें और शिक्षार मान के आो उन्नत करबें क्यों आर रास्ता घाट कर देवें क्यों आर श्यम सुंदर खाल नहीं विभिन्न प्रतिश्रुति दिए क्योंकि अनेक भोटार मन जोड़ अर्थात मन जय कर चेषा कर सब सब मिले देखा जागामी सत्ाश डिसेम्बर भोट हे 
রংপুর থেকে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সবশেষ তথ্য জানাছিলেন সহকর্মী নজরুল ইসলাম রাজশাহীতে পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় শাহ মকদুম থানা জামায়াতের আমির হাফিজুর রহমান সহ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ মঙ্গলবার রাতে বোয়ালিয়া মডেল থানা ও এর আশপাশের এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয় পুলিশ টানায় মঙ্গলবার দুপুরে নগরীর উপশহর এলাকায় জামায়াত শিবিরের মিছিল থেকে পুলিশের উপর হামলা চালানো হয় এতে এসআই হায়দার আলী ও কনস্টেবল আহাদ আলী আহত হন পরে এ ঘটনায় বোয়ালিয়া মডেল থানায় এসআই আরিফুল ইসলাম বাদী হয়ে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা দায়ের করেন ওই মামলায় বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে শাহ মকদুম থানা জামায়াতে ইসলামীর নায়বে আমির হাফিজুর রহমান সহ ঈদুল হোসেন আবু হেনা মোহাম্মদ আহসান উদ্দিন শিমুল হুসাইন রিফাত ও বাকি বিল্লাহকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে দেড় বছর ধরে আটকে আছে মাদারীপুরের খাসেরহাট বন্দর সড়কে নির্মাণ কাজ নির্মাণ সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়া সহ নানা কারণে প্রকল্প শেষ করতে দেরি হচ্ছে বলে দাবি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের তবে এগুলোকে কাজের মেয়াদ ও ব্যয় বাড়ানোর অজুহাত বলছেন স্থানীয়রা নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ তারা মাদারীপুর সদর উপজেলার খোয়াজপুর থেকে কালকেনের খাসেরহাট বন্দর পর্যন্ত সড়কের উন্নয়ন কাজ শুরু হয় দুই সালের একত্রিশ আগস্ট চুক্তি অনুযায়ী সতেরো কিলোমিটার সড়কে ইটের খোয়া বিছিয়ে বারো কিলোমিটার পর্যন্ত কার্পেটিং করে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কোহিনুর ইন্টারপ্রাইজ তবে দুই সালের জুনে হঠাৎ করে কাজ বন্ধ করে দেয় প্রতিষ্ঠানটি বাকি পাঁচ কিলোমিটার সড়ক পড়ে আছে প্রায় দেড় বছর ধরে রাস্তাটা ভাঙে অনেক দিন ধরে রয়েছে রাস্তাটা ভালো হইলে আমরা গাড়ি ঘোড়া চালাইতে রাস্তা খারাপের কারণে আমাকে কষ্ট হইতে আছে গাড়ি ঘোড়া চালাইতে করতে আসি না চলাচল মানুষের অনেক কষ্ট অনেক দিন ধরে ভাঙা হয়ে রয়েছে শিগগিরই সড়কটির কাজ শেষ করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে বিগত চার মাস কার্পেটিং আমরা বন্ধ রেখেছিলাম এখন ঠিকাদার টাইম কোড করছে এবং কাজ তাড়াতাড়ি শুরু হবে আমরা আশা করতেছি যে আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে সমুদ্রের কাজ সমাপ্ত করতে সক্ষম হব উনিশ কোটি বাউন্ন লাখ টাকা ব্যয়ে সড়কের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা এ বছরের একত্রিশ ডিসেম্বর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ নিয়ে আলোচনাতে মাদারীপুর থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী রিপন চন্দ্র মল্লিক রিপন সড়কটির নির্মাণ কাজ শেষ করার ব্যাপারে এলজিডি কর্তৃপক্ষ কি বলছে জি আমি এলজিডি কর্তৃপক্ষের যিনি মাদারীপুরের দায়িত্বে রয়েছেন নির্বাহী প্রকৌশলী আশরাফ আলী খান তার সাথে কথা বলেছিলাম আমি বিকেলেই তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে ঠিকাদারদের মাধ্যমে খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে এই কাজটি সম্পন্ন হয় সে ব্যাপারে তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন আপনাকে আরেকটি বিষয় আমি জানিয়ে রাখছি যে এই মাদার আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়েছি এটি হচ্ছে এই সড়কটির খোয়াজপুর টেকের অংশ এই এই অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই পাশে বেশ কিছুদিন আগেই বেড করে রাখছে আমি একটু পিছনে দেখা যেতে চাচ্ছি আপনাকে যে এই যে সড়কটি এই সড়কটি এই পাশে রয়েছে সৈয়দ আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং আর ওই রাস্তার অন্য পাশে রয়েছে আরেকটি ডিগ্রি কলেজ এই দুইটি কলেজে কিন্তু প্রচুর সংখ্যক স্টুডেন্ট কিন্তু যাতায়াত করে এবং পাশাপাশি এইখানকার এই রোডটা ব্যবহার করে তিনটি ইউনিয়নের জনগণ মূলত এই ঢাকা সহ জেলা শহর দুটি জেলা শহর একটি শরীদপুর এবং মাদারীপুর দুই জেলা শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় এই সড়কটি অবস্থিত হওয়ার কারণে এই অঞ্চলের মানুষ কিন্তু দুটি জেলায় বিভিন্ন প্রয়োজনে আত্মীয় স্বজন সহ অন্যান্য কাজ যাতায়াত করে এবং প্রচুর সংখ্যক মানুষ কিন্তু এই সড়কটি ব্যবহার করে ঢাকাতেও যাতায়াত করে ফলে এই যে একটি এটি একটি অন্যতম ব্যস্ততম সড়কে পরিণত হয়েছে গত কয়েক বছর তারপরে এই ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান গত দেড় বছর ধরে এই রাস্তাটি এভাবে ফেলে রাখার কারণে এলাকার যারা ব্যবহারকারী চলাচলের স্থানীয় লোকজন আছে তারা আমাদের কি জানিয়েছে তারা চরম দুর্ভোগ নিয়ে মূলত এই সড়কটি ব্যবহার করছেন এবং আমরা কথা বলেছি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা থাকে তারা আমাদেরকে যেটি জানিয়েছে যে মূলত তারা চেষ্টা করছেন যাতে দ্রুত সময়ের ভিতরেই কাজটা শেষ করা যায় সেই লক্ষ্যে তারা কাজ করছেন ঠিকাদারাও কাজ শুরু করছে বলে আমাদেরকে এমনটি জানিয়েছে মাদারীপুরে যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী রয়েছেন তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে এই সড়কের 
যে প্রায় সতেরো কিলোমিটার এই সড়কটি নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে উনিশ কোটি বারো লাখ টাকা সেখানে প্রতি কিলোমিটারে এক কোটি প্রায় আঠারো লাখ টাকা করে গড়ে এই খরচ ধরা হয়েছে এই সড়কটি নির্মাণের তারপরও ঠিকাদার কর্তৃ ঠিকাদারের যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন তারা ঠিকাদার দাবি করেছেন যে এই সড়কটি নির্মাণ ব্যয় আগের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যাওয়ার কারণে এই সড়কটি এখন বর্তমান যে বাজারের মূল্য সেই সামগ্রী তাতে তারা পুষি উঠতে পারছে না তার জন্য কিন্তু অনেকটা গরিমিশি বা দেরি বা স্লোগতিতে কাজটি হয়েছে বলে এমনটি আমরা জানতে পেরেছি খোঁজ খবর নিয়ে সার্বিকভাবে মাদারীপুরের এই অঞ্চলের মানুষ দাবি করছে যে যত দ্রুত সম্ভব এই সড়কটি আসলে নির্মাণ কাজ শেষ করে এই অঞ্চলের মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা সুন্দর করার দাবি জেনেছেন তো সর্বশেষ মাদারীপুরের এই খোয়াসপুর ট্যাঘাট ও খাসিরাট বন্দরের সড়কটি সর্বশেষ এই ছিল আমার কাছে তথ্য মাদারীপুর থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী রিপন চন্দ্র মল্লিক ব্রহ্মপুত্রের তীব্র ভাঙনে বাস্তুহারা হয়ে পড়েছে কুড়িগ্রামের উলিপুরের অনেক পরিবার ভাঙনে বিলীন হচ্ছে জমি বাড়িঘর বাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা চরম আতঙ্ক আর হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন এলাকাবাসী তবে সরকারিভাবে পুনর্বাসন সহায়তার আশ্বাস প্রশাসনের অনেক আগে বর্ষা বিদায় নিলেও অসময়ে যেন ফুঁসে উঠেছে ব্রহ্মপুত্র কুড়িগ্রামের উলিপুরের বেগমগঞ্জ ইউনিয়নে বালাডোবা মুসল্লিপাড়া ফকিরের চর পেপারিপাড়া সহ ছয়টি গ্রামের প্রায় পাঁচ কিলোমিটার জুড়ে চলছে তীব্র ভাঙন এরই মধ্যে বিলীন হয়েছে প্রায় একশো বিঘা ফসলি জমি গৃহহীন হয়েছে তিন শতাধিক পরিবার এদিকে নতুন করে বসত গড়ার মতো জমি ও অর্থ না থাকায় খোলা আকাশের নিচে বাস করছে ভাঙন কবলিত কয়েকশো পরিবার মাথা গোজার ঠাই না পেয়ে অনেকেই ঘর বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ে বরাদ্দ পেলে ভাঙন রোধে এক কিলোমিটার এলাকায় নদী তীর রক্ষার কাজ করা হবে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড চলতি বছরের বর্ষা মৌসুম থেকে শুরু করে অদ্যাবধি প্রায় দুইশো দশ মিটার জায়গায় আমরা জরুরি ভিত্তিতে কাজ করে বাজার সংলগ্ন এলাকাটা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি আশা করছি আমরা এটার আগামী শুষ্ক মৌসুমের মধ্যেই এখানে একটি বরাদ্দ নিয়ে আমরা প্রতিরক্ষা কাজ করতে সক্ষম হব আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন যারা খোলা আকাশের নিচে বা বাঁধের উপরে আছে এবং তাদের নিজস্ব কোনো জমির সংস্থান নাই প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহার গৃহ নির্মাণের তালিকাভুক্ত করে তাদেরকে জমি সহ বাড়ির ব্যবস্থা করা হচ্ছে আর যাদের জমি আছে তাদেরকে ঢেউ টিম এবং আর্থিক সহায়তা দিয়ে পুনর্বসনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনে এরই মধ্যে মোল্লার হাটের দোকান বাড়িঘর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বিলীন হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ